അർജുനുള്ളിൽ സത്യത്തിൽ സീറോ ഭാവം ആയിരുന്നു ഭഗവാനാകുന്ന ഹീറോ എന്നെ നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീറോ ആകും സീറോ ഹീറോ ആയി എവിടെ യോഗേശ്വര കൃഷ്ണനും വില്ലേന്ത്യ അർജുനും ഓർമ്മിച്ച് നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് വിജയ ഐശ്വര്യം കീർത്തിയും എന്ന ഗീതാവാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ അർജുൻ്റെ തോളിൽ കൈകൾ വെച്ചിട്ട് അർജുൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു അർജുന ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ സത്യസന്ധമായി ഉത്തരം പറയുമല്ലോ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുന മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വെല്ലാളി വീരൻ ആരാണ് അർജുനൻ ഉടനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ സംശയമുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്പം നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞു അർജുന നീ ഇത്ര അഹങ്കാരിയാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല അവനവനെ ഇത്ര പുഴുത്തുന്നത് ശരിയാണോ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അർജുനൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിനയത്തോടെ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ഭഗവാനെ ശ സർവശക്തിമാനായ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ തോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്നാമനാകാതിരിക്കും അർജുൻ്റെ മറുപടി ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കി കാരണം ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസ സമർപ്പണവും കൊണ്ട് ഒരാൾ അജയനായി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉത്തരമായിരുന്നു അത് ഈ സമയത്തിൽ അർജുനൻ്റെ ചിന്ത ഭഗവാനാണ് എന്നെ കൂടെ നയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലുണ്ട് നയിക്കുന്നവരും എന്നും ഭഗവാനാണ് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് എനിക്ക് വിജയം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത് ആ സമർപ്പണ ഭാവത്തോടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചില മക്കൾ ഇപ്പോൾ തമാശയായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും പൊഴുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ മതി പൊഴുത്തേണ്ട പാട്ടിൻ്റെ പൊഴുത്താൻ തമാശയാണേലും അതിലിച്ചിലപ്പ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്വന്തം മനസ്സിൽ വിജയം കിട്ടണമെന്ന് അല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കും വന്നിട്ട് അതിൽ നിഷ്കളങ്കതയും കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ എന്നാലും അർജുനൻ കരുണിനോടാണ് ഞാൻ കണക്ഷൻ ഞാനാകുന്ന പഴപ്പ് കരുണിനോടുള്ള കണക്ഷനാണ് ഭഗവാനോടാണ് സമർപ്പണം അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ എല്ലാം നയിക്കുന്നത് കോട്ടുവായിട്ട് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുക ശക്തി ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവത്തോടെയാണ് അർജുനം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമ്മളാരും അഹങ്കരിച്ചിട്ട് പറയരുത് അപ്പോൾ അർജുനുള്ളിൽ സത്യത്തിൽ സീറോ ഭാവം ആയിരുന്നു ഭഗവാനാകുന്ന ഹീറോ എന്നെ നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീറോ ആകും സീറോ ഹീറോ ആയി ആ ഒരു ഭാവം പാണ്ഡവരും കൗരവരും കൂടെയുള്ള യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അർജുനൻ നയിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് തേര് തെളിക്കുന്നത് കർണൻ്റെ തേര് തെളിക്കുന്നത് ശല്യരാണ് അപ്പോൾ കർണൻ അമ്പെടുക്കാണ് അർജുൻ്റെ നേരെ വിടാനായിട്ട് അമ്പെടുത്ത് തൊടുത്തു അപ്പം ശല്യര് പറഞ്ഞ് കർണ ഇങ്ങനെ തൊടുത്താൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പതിക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി താത്ത് വേണം അമ്പ് തൊടുക്കാൻ പിന്നെ കർണം പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തമ്പ് തൊടുത്തമ്പ് വിടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ അമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനെ അയക്കുന്നത് ഈ അമ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കിയിട്ട് തേരങ്ങ് ചവിട്ടി താത്ത് അപ്പം അർജുനൻ്റെ കഴുത്തിന് നേരെ വന്ന അമ്പ് നേരെ കിരീടി തട്ടി തെറിച്ച് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി പറയുള്ള കണ്ണിൽ കൊള്ളാനുള്ള കണ്ണിൽ തീർ പുരി തട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അർജുനൻ ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണ ഭാവത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നിലേക്ക് വന്ന അമ്പ് കഴുത്ത് നേരെ മുറിച്ചു കൊണ്ട് അമ്പ് അത് കിരീടത്തെ എടുത്ത് തെറിച്ചു പോയി കർണൻ അങ്ങനെയല്ല അർജുൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കർണന് പക്ഷെ എന്നാൽ എനിക്ക് എല്ലാ ശക്തിയും ഉണ്ട് ഞാൻ മലയാളമെന്ന് ചിന്ത ആരും പറയാൻ കേൾക്കുകയില്ല അനുസരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആ സമർപ്പണ ഭാവം അർജുന് കൃഷ്ണനോടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ ഒരു ശരണാഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണി കെട്ടി തട്ടിണ്ട പുരി തട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് ആ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ആ സമർപ്പണ ഭാവം ആണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കൃപ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും കൃപ ഭഗവാനാകുന്ന കൃപ 
സൽക്കർമ്മത്തിൻ്റെ കൃപ വിനയത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മൾ ആ കൃപയായിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും